Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para darmos início a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nesse vídeo vamos falar da briga sobre divisão de bens do cantor Naim. Segundo o site MSN, em parceria com o site Notícias na TV, filha mais velha de Naim, Noelle Leduc contestou o pedido da viúva Andréia Andrade para ser a administradora do espólio do músico. O cantor, que morreu após sofrer uma queda acidental dentro de casa em junho deste ano, era dono de um imóvel avaliado em 3 milhões de reais no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Ele, no entanto, não deixou testamento. A divisão dos bens só terá andamento depois que um inventariante, pessoa responsável pela administração do espólio, for definido. O Notícias da TV teve acesso aos documentos apresentados por Noelle. O caso corre na primeira vara de família e sucessões do Foro da Comarca de Tabuão da Serra, em São Paulo. A filha de Nain apontou que há conflito de interesses, por parte de Andréia, que estava separada do pai, mas ainda assim quer direito a uma fatia dos bens. Os advogados dele ainda dizem que a atitude da ex configura e responsabilidade administrativa e judicial. Noelle solicitou que a ex-madastra seja citada para listar possíveis bens ocultos deixados por Nain, além de pedir que devolva tudo o que foi arrecadado no bazar beneficente que fez com os pertences do artista. A influenciadora anunciou no fim do mês passado que venderia itens do intérprete para arrecadar fundos para ONGs de apoio a animais. Ao Notícias da TV, Andréia de Andrade afirmou que Noelle não tinha uma boa relação com o pai até o dia de sua morte. A empresária questionou o motivo da filha querer, justamente agora, ir atrás de algo que nunca deu importância quando o parente estava vivo. Ela só está fazendo isso por conta do imóvel também pertencer à mãe. Só que contra fatos, não existe argumentos. Ela pode falar, mas terá que provar. Por isso estou pedindo união estável, pois vivi em união até 12 de junho de 2024 com provas e testemunhas, declarou. Se ela não queria saber do pai. Por que quer a parte dele? E nem precisa, tendo em vista que tem um bom patrimônio. Ela é uma pessoa má e cruel. Não perdoou o pai. Não deixou o pai conhecer os netos. E deve ter se esquecido que ele cuidou dela até a sua formação. De acordo com Andréia, ela e Nain chegaram a conversar sobre um testamento. Os dois já previam um possível problema com a partilha de bens, principalmente por a casa dele não ter uma escritura definitiva. Ele queria colocar em meu nome. Porém a gente nunca acredita que um dia vai acontecer. E eu falava, depois a gente vê isso. Porque eu achava que ele iria resolver logo essa questão da casa, que é um imbróglio. Vai ter que entrar com o uso capião e só depois a partilha, o que a ex do Nain não queria fazer. Mas agora não terá muita opção, explicou. Andréia de Andrade entrou com um pedido para assumir o cargo de inventariante de Nain logo após a morte. No atestado de óbito, ela aparece como cônjuge. Os dois estavam oficialmente separados, mas a empresária argumentou que eles ainda se apresentavam socialmente como um casal e tinham uma união estável. Em entrevistas, a influenciadora falou que o cantor não tinha um bom relacionamento com a primogênita, que estava afastada dele desde 2019, época em que ele foi preso acusado de desrespeitar uma medida protetiva contra Rose. A ex-Power Couple impediu que Noelle fosse ao velório de Nain e a acusou de tentar se aproximar apenas por interesse nos bens dele. Entre as brigas familiares também há uma confusão envolvendo a neta de Nain, filha de Noelle, a quem o avô nunca conheceu porque a herdeira supostamente tinha rancor dele. A casa avaliada em 3 milhões de reais poderia ser dividida entre a primeira ex-mulher de Nain, Rosimeira Aparecida, e as duas filhas do artista. Noelle e Maria Clara, ambas do casamento com Rosimeire. A primeira metade ficaria com a ex, enquanto a segunda metade seria repartida entre as herdeiras. Com a possível entrada de Andréa como inventariante, tudo pode mudar. Se gostaram desse vídeo se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu comentário me contando o que você acha desse problema e aproveita para deixar seu comentário que ajuda muito nosso canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!